Rabbul Alamin Bolin Wa man yattaqillaha yajallahu makhraja Ar kyo judi ami Allah ke tar jibane bhoi kore chulte pare Yajallahu makhraja Ami Allah ta'ala dunia te tar bipo dapot thake Bacara jonno tar jonno rasta ber kore debo कथा भलो कर शोन आपनार जीवन क्या लागे कारण विपद आपद नाई एरक मानुष की दुनिया आड़ विपद अथवा छोट विपद एवरीवेर एवरी टाइम हमारे जीवन तो लेगे ही थे कत विपदे पड़ी हम आल्लाह तला बोलें क्यों जदि आल्ला के भय कर चले आल्लाह तला will make a way for him to get out from every difficulty duniyar joto boro kothin bala musibat bipod jaya shuk na keno oi kothin bipod apod theke sundor bhabe ber howar jonno tar jonno ami rasta kore debo eta allah er wada rabbul alamin aro bolen o yarzuquhu min haythu la yahtasib ke jodi আমি আল্লাহকে ভয় করে চলে আমি আল্লাহ তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেব যেখান থেকে রিজিক যে আসবে তার কোনো কল্পনাও সে কোনোদিন করে নাই হাসব আর কেউ যদি আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করে আমি আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব সুভা আল্লাহ বলেন قد جعل الله لكل شيء قدرا الله شاب كيشو شوطيك شمعي پوچه دين الله جا چنتيني تاي قرن ايتا هد شوك تايات كريمار شبدك ترجمة ايات كريمار تفسير تفسير ابن كثير پرانه دا اللما حافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تيني بولي سيد এই আয়াতে কারিমা নাজিল হয়েছিল আল্লাহর হাবিবের বিখ্যাত একজন সাহাবির ব্যাপারে কোরআনে কারিমের সুন্দর আরেকটি বিষয় হচ্ছে কোরআনে কারিমের প্রত্যেকটি আয়াত অথবা প্রত্যেকটি সুরা নাজিল হয়েছে কোনো না কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে হয়তো কোনো সাহাবি একটা সমস্যায় পড়েছেন ওই সাহাবির ওই সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ একটা আয়াত নাজিল করেছে অথবা ইসলামের কোনো বিষয় ঘটেছে ওই বিষয়কে কেন্দ্র করে সেখান থেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা একটি আয়াত বা একটি সোনা নাজিল করেছে এই আয়াত আল্লাহ তালা যেই সাহাবিকে কেন্দ্র করে নাজিল করেছেন ওই সাহাবির নাম হচ্ছে আউফ বিন মালিক নামটা বলেন তো আউফ বিন মালিক আপনি বলবেন হুজুর নামটা আবার আমারে বলতে হবে কেন ভাই আমার এই নামটা আপনার জবান থেকে উচ্চারণ কেন করাচ্ছি জানেন যেন অ্যাটলিস্ট এই একজন সাহাবাই কেরামের নাম আপনার মুখস্থ হয়ে যায় আমার দেশের মানুষ ইসলামী জ্ঞান এত কম শুধু নামেই মুসলমান অথচ এখানেও যদি আমি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাস করি সুরায় ফাতে হাঁটা দাঁড়িয়ে পড়েন আমার মনে হয় এমন অনেক মানুষ থাকবে যাদের সুরাতুল ফাতে হাঁটা শুদ্ধ হবে না কিন্তু ওই লোকটাও মুসলমান নামাজও পড়ছে অথচ বিশুদ্ধ তেলাওয়াত নামাজের মধ্যে ফরজ নামাজ যেমন ফরজ এই সহজ ব্যাপারটা মানুষ বোঝে না আমাদের দেশের মানুষ দেখা যায় সবার নাম জানে যদি আমি কাউকে দাঁড়িয়ে বলি আপনি দাঁড়ান দাঁড়িয়ে যদি আপনাকে জিজ্ঞাস করা হয় আপনি পাঁচজন ক্রিকেটারের নাম বলেন দেখবেন বলে যেতে পারবে এই যে ফুটবল গেল ফুটবল বিশ্বকাপ গেল কাতার টু কাতার ওয়ার্ল্ড কাপ যদি বলি আপনি ব্রাজিল আর্জেন্টিনার পাঁচজন প্লেয়ারের নাম বলেন বলে দিতে পারবে পাঁচজন নায়কের নাম বলেন বলে দিতে পারবে যদি বলি যুবক তুমি দাঁড়িয়ে দশজন আসারায় মোবাসারা সাহাবির নাম বলো বলতে পারবে না মুসলমানের সন্তান নায়কের নাম জানে খেলোয়াড়ের নাম জানে ফুটবলারের নাম জানে সাহাবাই নায়কের নামের নাম জানে না কারণ কি জানেন মুখস্থ করে না তো এই জন্য অন্তত মাহফিলগুলোকে একটু শিক্ষা কেন্দ্র বানান শুধু আসলাম বসলাম হুজুরের কণ্ঠ শুনে বাড়ি ফিরে গেলাম এটা ওয়াজ না এটা আওয়াজ আওয়াজ শুনতে সবারই ভালো লাগে কান্নার ওয়াজ আমরা কম পারি না আমাদের দেশের মানুষ এমন আবেগী তারা বক্তার কান্নার ওয়াজ শুনেও কাঁদে 
আবার ঘরে গিয়ে বাংলা নব্বই দশকের সিনেমা দেখো কাঁধে তেই কান্নার লাভ কি আপনার শুধু কান্নার ওয়াজে তো জীবন পরিবর্তন হয় না বরং জীবন পরিবর্তনের জন্য এমন কথা দরকার যেই কথা আপনার কলিজার মধ্যে গিয়ে বিদ্বে আপনার ব্রেনে আঘাত করবে আপনাকে ভাবাবে চিন্তা করাবে না আমার জীবনে এবার পরিবর্তনের দরকার নয়তো আপনি এখানেও কাঁদবেন আবার বাংলা ছবি দেখেও কাঁদবেন আপনার কাছে জাস্ট একটা ইমোশন নাথিং আদার্স এর চেয়ে বেশি কিছু না এই জন্য অন্তত কিছু কথা আপনি আপনার নিজের জীবন পরিবর্তনের জন্য শোনেন এই সাহেবাই কেরামের নামটা আমি আপনাকে এর জন্য বলালাম কারণ মানুষ অনেক সময় শুনে মুখস্থ করার চাইতে নিজে যদি কয়েকবার বলে মুখস্থ হয়ে যায় জীবনে অন্তত মনে থাকবে যে ওইখানে আমি একজন সাহেবের নাম শুনেছিলাম এই জন্য নামটা যদি আরেকবার বলাই আপনাদের কষ্ট হবে যেই সাহাবের ব্যাপারে আল্লাহ তারা এই আয়াত নাজিল করেছেন এই সাহাবের নাম হচ্ছে আউফ বিন মালিক একটু জোরে বলেন তো সাহাবের নামটা কি আউফ বিন মালিক মুরুব্বি সাহাবাই অর্থাৎ জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে তিনি ইমান এনেছেন যুবক বয়সে তিনি ইমান পান নাই ওই সাহাবে আউফ বিন মালিক বড় মানুষ দাঁড়ি পেকে গেছে বৃদ্ধ অবস্থায় আউফ বিন মালিক রদি আল্লাহ তিনি ইমান গ্রহণ করেছেন পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রী এবং যুবক এক সন্তান তিনজনের ছোট্ট একটা পরিবার তিনি যখন ইমান গ্রহণ করলেন তার বয়স এত বেশি হয়ে গিয়েছে আউফ বিন মালিক এবং তার স্ত্রী বয়োবৃদ্ধ দুজনেই বরাবরই ঘরের মধ্যে থাকে বাহিরে কোনো কাজ করতে পারে না আর বাহিরে কাজকর্ম করে তাদের ছেলে যুবক ছেলে তার নাম ছিল সালিম ছেলের নাম কি বাবার নাম আউফ বিন মালিক আর ছেলের নাম সালিম ওই যুবক ছেলেটা বাহিরে কাজকর্ম করে সারা দিন কাজকর্ম করে বাবা মার জন্য খাবার রোজগার করে নিয়ে যায় একদিন হঠাৎ করে দেখা গেল যুবক সন্তান সকাল বেলায় বাহিরে গিয়েছে কাজের জন্য দুপুর বেলায় আর ঘরে ফিরে না দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে কিন্তু তাও বাড়ি ফিরে না সন্ধ্যার আধারে নেমে গিয়েছে রাত হয়ে গিয়েছে বাড়ি ফিরে না আপনার যদি একটা সন্তান থাকে সন্তান যদি সারা দিন বাড়ি না ফিরে রাত্রি বেলায় মা বাবার মনের মধ্যে পেরেশানি আসে না নাই খুব চিন্তিত হয়ে গেলেন বড় বড়ি আউফ বিন মালিক এবং তার স্ত্রী যে আমাদের সন্তানটা কেন আসছে না কোথায় গেল কোথায় হারিয়ে গেল এ আয়তের সাথে মিলাবেন ঘটনাটা আল্লাহ তারা যে বললেন কেউ যদি আমি আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করে আমি আল্লাহ তালা তার বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য রাস্তা বের করে দেব আচ্ছা বলেন আপনি বিরাট একটা বিপদে পড়েছেন ওই বিপদ আপদ থেকে বাঁচাবার মতো দুনিয়াতে কেউ না থাকলেও আসমানে আসে না নাই কি নাম তার নাকি আপনার মনে হতে পারে এত এত কঠিন বিপদ এই বিপদ থেকে আল্লাহ বাঁচাতে পারবে না ব্যাপারটা কেমন শোনেন সম্ভব এবং অসম্ভব এই দুটো শব্দ আমাদের ডিকশনারিতে থাকে কিন্তু আল্লাহ ডিকশনারিতে অসম্ভব বলতে কোনো শব্দই নেই অর্থাৎ আল্লাহ তালা তো এমন রব যার কাছে দুনিয়ার কোনো বস্তু অসম্ভব হতে পারে তিনি তো এমন আল্লাহ তালা আল্লাহকে ভয় করতে হবে তাকোয়া বিরাট গুণ এটা এই তাকোয়ার কারণে মানুষের দাম বাড়ে তাকোয়ার কারণেই মানুষের দাম কমে মধ্যে বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সব চাইতে বেশি মর্যাদা বানসে যার হৃদয়ে তাকওয়া যত বেশি আছে সুহান আল্লাহ আমার ভাইরা ভালো করে বুঝবেন এই যে তাকওয়া 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 বলছি তাকওয়াটা কি জিনিস আসলে তাকওয়া শব্দের বাংলা হচ্ছে আল্লাহর ভয় তাকওয়া মানে কার ভয় আল্লাহর ভয় নামক এই তাকওয়া নামক সফটওয়্যারটা মোবাইলের মধ্যে যেমন হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনস্টল করতে হয় এই তাকওয়া নামক সফটওয়্যারটাও মমিনের হৃদয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে হয় 
মুমিন তার জীবনের এভরি স্টেপ প্রতিটা পদক্ষেপে সে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহকে যদি কেউ সঠিক ভাবে ভয় করে চলে তার দ্বারা সমাজের কোনো বাজে কাজ হতে পারে পারে না मानुष के भय क्या से गोपने प्रकाश्य करना मानुषर भय मानुष देखले कि घर भेतर एक कम देखे अफिस अदालते प्रचलन शुरू हो সেটার নাম হচ্ছে সিসি ক্যামেরা আজ থেকে বিশ বছর আগে কিন্তু সরকারি অফিস আদালতে সিসি ক্যামেরা ছিল না আমেরিকায় ছিল বাংলাদেশে ছিল না আমেরিকায় যে প্রযুক্তি তারা আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ব্যবহার করে ফেলে দিয়েছে পুরান হয়ে গেছে ওই প্রযুক্তি এখন আমরা ব্যবহার করি আমরা নিজেদেরকে আপডেট ভাবি আবার আমরা যেটা এখন করছি এটা তারা তিরিশ বছর আগে পূরণ করে ফেলছে আবার তারা এখন যেটা ইউজ করছে যে প্রযুক্তি ওই প্রযুক্তি পর্যন্ত পৌঁছাতে আমাদের আরো তিরিশ বছর লাগবে আমরা তো পিছিয়ে আছি তারপরেও মনে করি আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ করছি অত চৈত্র নয় আমরা কিচ্ছু না তো এই সিসি ক্যামেরার কাজ কি সিসি ক্যামেরার কাজ হচ্ছে সরকারি অফিস কোনো সরকারি অফিসার কোনো ঘুষ গ্রহণ করতে না পারে ঠিক কি না এজন্যই তো সিসি ক্যামেরা লাগানো হয় তাই না এবার আপনারা জবাব দেন তো আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমার খুশি করা দরকার নাই সত্যিটা যেটা আপনার কাছে সত্য মনে হয় লিগাল মনে হয় ওটা বলবেন এই সিসি ক্যামেরা সরকারি অফিস আদালতে লাগানোর পরে সরকারি অফিসারদের ঘুষ তো আলহামদুলিল্লাহ বন্ধ হয়ে গেছে কথা বলেন এখন ভূমি অফিসে গেলে তার ঘুষ লাগে না কথা বলেন না পল্লী বিদ্যুতে মিটারের জন্য আবেদন করতে গেলে ট্রান্সমিটার নামাইতে হইলে তো আর ঘুষ লাগে না কি বলেন এখনো লাগে সিসি ক্যামেরা নাই তাহলে ঘুষ থাকে কিভাবে আমার ভাইরা দেখেন আল্লাহর ভয় যদি না থাকে তাহলে ব্যাপারটা কি হয় সিসি ক্যামেরা যখন অফিসারের নাক বরাবর লাগানো হয় অফিসার কিন্তু তখন আর সিসি ক্যামেরার সামনে ঘুষটা খায় না বাহিরে পিয়ন নামক অফিসারের ঘুষ খাওয়ার দ্বারা অনেকটা দাঁড়ায় আছে ফাইল নিয়ে যখন যাবেন আপনি তো অফিসারের সাথে দেখা করতে পারবেন না ওই পিয়নের মাধ্যমে ফাইলটা ট্রান্সফার করতে হবে এখানে এবার পিয়নের কাছে আপনি বললেন ভাই আমার একটা ফাইল আছে একটু সই লাগবে স্যারের সইটা করে দিলে আমার কাজটা হয়ে যায় এবার পিয়ন বলবে হ্যাঁ সই করবে সমস্যা নাই তবে ফাইলে সই করতে হলে বিশ হাজার টাকা লাগবে কম হয় না কয়জি না কারণ বিশ হাজার টাকার কমে সারের কলমে কালি আসে না কি করা আচ্ছা ঠিক আছে বিশ হাজার টাকা নিয়ে আসছি যাই সারে দিয়ে আসি কয় জি না অফিসের মধ্যে আবার কিসের ঘুষ এই যে দেয়ালের মধ্যে লেখা দেখেন না ঘুষ খাওয়া নিষেধ সরকারি অফিসের প্রত্যেকটা দেয়ালে দেয়ালে কিন্তু এই নীতিবাক্য লেখাও আছে ঘুষ গ্রহণ অপরাধ যে দেয়ালের মধ্যে লেখা ঘুষ খাওয়া অপরাধ কিন্তু সরকারি অফিসে ঢুকলে মনে হয় সরকারি অফিসে দেওয়াল চেয়ার টেবিল সুদ্ধা ঘুষ চাইতেছে অতচ ওখানে তো জায়গায় জায়গায় নীতিবাক্য লেখা পিয়ন সাহেব তখন বলবে শোনেন ভেতরে সিসি ক্যামেরা আছে ঘুষ দেওয়া যাবে না বরং আপনি বাহিরে রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে লাঞ্চের সময় দেখা করেন স্যার ওখানে লাঞ্চ করতে যাবে লাঞ্চের পরে আপনি স্যারের আসতে করে প্যাকেটটা দিয়ে দিন বেচারা কি আর করবে সইটা তো লাগবেই তা নাইলে পল্লী বিদ্যুতের বিদ্যুৎ আসবে না সই না করলে তার জায়গা রেস্টি হবে না এবার বেচারা অপারক হয়ে 
রেস্টুরেন্ট এর মধ্যে গিয়েছে দুপুর বেলায় সার এসেছে খাওয়া দাওয়া করেছে ইচ্ছা মতো এরপরে বান্ডিল একটা নিয়ে গেছে আস্তে করে কেটে পড়েছে ওই গরিব মানুষটার তখন ওই টাকা গেছে তো গেছে উল্টা রেস্টুরেন্টের বিল জুড়ে বানা হিসেবে দিতে হয়েছে অথচ অফিসে গেলে তো আর ওইটাও লাগতো না এখন সিসি ক্যামেরার বদৌলতে ওই ব্যাটার তো আর জুড়ি বানা লাগলো আগের চাইতে ঘুষ বাড়ছে না কমছে ও ভাই আবার ওই সরকারি অফিসার ভেতরে কিন্তু ঘুষটা খায় নাই কারণ সে ভয় করেছে সিসি ক্যামেরাকে সিসি ক্যামেরা আমাকে দেখছে আমার গতিবিধি ফলো করছে বাহির থেকে অফিসার বাহিরে সিসি ক্যামেরা নাই বাহিরে সে ঘুষটা খেয়েছে घुस खेते कारण से तक जानवे मैं सब जगह देखे समाज मानुषर मानसिकता जो परिवर्तन करते हैं अपराध जदि दमन करते हैं देवाले देवाले घुष खावा अपराध लिखे अपराध बंद करा जा बर अपराध बंद करते हम तकवार नीति अवलम्बन दरकार आई हमारे भाई आलोचन मनोज दें दरजार सामने के जान एक तीर बिद्ध कर एक चिरकुट लेखे गगे कल मानुष चिठी दिए मेसेज आदान प्रदान करत तो फोन आ इसलम धर्म ग्रहण पूर्वे तरह समगोत्रियों भाई बंधु आत्मय स्वन जरा छो का मुशरिक जरा छो तीन मालिक चिठी लिखे बंदी तुम तुम ऐले के बाचाते चाओ फिर चाओ जीवित अवस्था जीवित फिरत पे चाओ मुक्तिपन हिसाब से मुक्तिपन हिसाब की चाहल की मालिक तो मुरब्बी मानुष बुरु मानुष इनकाम पति तो निजे कि सन्तान डिपेंड करो परिवार सन्तान कमाई कर ले घरे खबर आसे सन्तान कमाई ना कर ले घरे खबर नहीं प्रथम दिन ना को मत खाए दया এখন দ্বিতীয় দিনে এসে সমস্যা হয়ে গেছে দুইটা একটা হচ্ছে ঘরে আজকে পর্যাপ্ত খাবারও নাই কারণ আমরাই না এখন দিনকে দিন মাসকে মাসের খাবার জমা করে রাখি সাহাবাই কেরাম দিনে কাজ করতেন রাতের খাবার নিয়ে আসতেন পরের দিন কাজ করতেন পরের দিনে খাবার নিয়ে আসতেন খুব জমা করার মতো মানসিকতা তাদের ছিল না আউবিন মালিক দেখলেন আমার সামনে এখন সমস্যা দুইটা একটা হচ্ছে ঘরে খাবার নাই मालिको चिंता स्त्री चिंता 
দেখতে 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 দ্বিতীয় দিনটাও পার হয়ে গেল কোনো কুল কিনারা পাচ্ছে না দেখেন কি বিপদ এই যে আল্লাহ যে বলছে আমারে ভয় করলে তোমার যত বড় বিপদ হোক আমি বাঁচাবো এ হাতের সাথে মিলাবেন আল্লাহ কিভাবে বাঁচায় দ্বিতীয় দিন যখন পার হয়ে গেছে আজকে তৃতীয় দিন আপনাদের মনে থাকলে জবাব দেন আউফ বিন মালিকের সন্তানকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তারা আলটিমেটাম দিয়েছিল সময় দিয়েছিল কয়দিন কয়দিনের অলরেডি কিন্তু দুই দিন শেষ আজকে তৃতীয় দিন আউফ বিন মালিক আজকেও চিন্তা ভাবনা করতেছে মুরব্বী মানুষ তো কি করবে বোঝে উঠতে পারছে না আজকে ঘরে একদমই খাবার নাই আবার পুত্রটাও বাড়ি নাই चले गार मध्य जो पुत्रटे छाड़ा ना कराते पुत्र आजीवन जो हाराते आउबिन मालिक बोले बड़ो मानुष की करब बोलो স্ত্রী বলল আপনি এক কাজ করেন নবী মোহাম্মদ দরবারে চলে যান কারণ বিশ্ব নবীর কাছে গেলে অবশ্যই কোন না কোন সমাধান আসবেই ঠিক কিনা আসবেই একটু রাসুলের কাছে চলে যান দেখেন কোন সমাধান পান কিনা অবিন মালিক রদি আল্লাহ স্ত্রীর পরামর্শ শুনে চলে গেলেন আল্লাহর হাবিবের দরবারে মসজিদে নবীতে চলে গেলেন বিশ্বনবীকে ডেকে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আউব বিন মালিক কিছুদিন আগে মানে এনেছি সাহাবি হয়েছি ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি খুব বড় বিপদে পড়েছি বিরাট বিপদে পড়েছি কি করব বুঝতে পারছি না আল্লাহর হাবিব বললেন কি বিপদ আউবিন মালিক বলল বিপদ হচ্ছে আমার ছেলে সালিমকে কাফেররা বন্দি করে নিয়ে গেছে আর আমার ছেলে সালিম ছিল আমার পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তাকে বন্দি করার পরে এখন অবস্থা হচ্ছে আমার ঘরে খাবার নাই আবার আমার ছেলেটাও বাড়ি নাই কাফেররা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে তিন দিনের আলটিমেটাম দিছে এই তিন দিনের মধ্যে যদি ছুটি আনতে না পারি তাহলে তারা মেরে ফেলবে আল্লাহর হাবিব বললেন ঠিক আছে আর কয়দিন আছে ওই লোকটা বলল আর বেশি সময় নাই আর মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি আজকে তিন দিনের শেষ দিন বড় রিস্কি টাইমে আসছি আল্লাহর হাবিব বললেন ও আউব বিন মালিক তোমার সমস্যা কয়টা আউব বিন মালিক বলে দুইটা একটা হলে ছেলে বাড়ি নাই দুই নাম্বার ঘরে কোনো খাবার নাই আমি আপনার কাছে চাই মেহরবানি করে একটা যুদ্ধের ফোর্স পাঠিয়ে আমার ছেলেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন দুই নাম্বারে আমি চাই বাইতুল মাল থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য আপনি আমার খোদা নিবারণের জন্য দান করেন আল্লাহর হাবিব বলে নাও বিন মালিক দুঃখিত এই মুহূর্তে তোমার দুইটা সমস্যার একটা সমাধান আমাদের কাছে নাই তার কারণ হচ্ছে তোমার ছেলেকে যারা বন্দি করেছে ওখান থেকে যুদ্ধ করে ছুটি আনার জন্য সাহাবাই ক্যারামের ফোর্স দরকার একটা যুদ্ধের বাহিনী প্রস্তুত করা দরকার আর যুদ্ধের বাহিনী প্রস্তুত করতে কয়েক দিন লেগে যায় দুই চার ঘন্টা একটা বাহিনী প্রস্তুত করা যায় না কারণ সাহাবাই ক্যারামের অনেকে এখন খেতে কাজ করতেছে অনেকে খেজুর বাগানে কাজ করে অনেকে ব্যবসার জন্য সিরিয়া গেছে তো যুদ্ধ তো দুই চার ঘন্টার মধ্যে বললে হয় না গোসাইতে গোসাইতে তো কয়েকদিন লাগে কিন্তু তোমার হাতে তো ভাই বেশি সময় নাই কিছুক্ষণ পরে তোমার ছেলেকে হয়তো তারা দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেবে আর দুই নাম্বার হচ্ছে ভাই তুলমালে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারও এখন নাই তোমাকে দেওয়ার মতো অর্থাৎ তোমার যে দুইটা সমস্যা বললাম একটা সমাধান একটা সমাধানও ইনস্ট্যান্ট পাওয়া যাবে না আউবিন মালিক কথাটা শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল হারে ছেলেটাকে বোধ আর বাঁচাতে পারলাম না আহ আমার কলিজার টুকরো বোধ আর বাঁচলো না আল্লাহর হাবে বলে নাও বিন মালিক চিন্তার কোনো কারণ নাই 
কারণ তুমি এমন আল্লাহর হলাম যে আল্লাহর কাছে অসম্ভব বলতে কোন শব্দ এই মুহূর্তে ইনস্ট্যান্ট যদিও তোমাকে কোনো সাহায্য না করা যায় কিন্তু তোমাকে আমি তিনটা আমল শিক্ষা দিয়ে দেব এই তিনটা আমল যদি তুমি বিশ্বাস নিয়ে করতে পারো তাহলে আজকে রাত্রি শেষ হবার আগেই তোমার সন্তান তোমার ঘরে ফিরে আসবে কয়টা আমল জোরে বলেন কয়টা এই তিনটা আমল কি এটাই মূলত বাস বাস যেটা এটা নিজেকে আমল করতে হবে শুধুমাত্র শুনলেন মজা পেলেন এটা বাজ না বরং বাজ তো সেটা এবার আপনি চিন্তা করবেন যে এই তিনটা আমল কি যে তিনটা আমলে আউফ বিন মালিকের এত বিরাট বিপদ কেটে গেছে আমিও তো এই তিনটা আমল আমাকে শেখা দরকার যেন আমিও জীবনে বিপদে পড়লে এই তিনটা আমল আমিও করতে পারি ঠিক কিনা আমল কিন্তু এই জন্য ইসলাম দিয়েছে এই তিনটা আমল কি মনোযোগ সহকারে শুনে একটু শিখে যেতে পারবেন 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 মাহফিলে লক্ষ লক্ষ শ্রোতা হওয়ার চাইতে যদি ২০ জন শ্রোতা হয় ওই বিশ জন থেকে অন্তত যদি দুই জন কিছু আমল শিখে নিয়ে আমল করতে থাকে তার জীবনে তাহলে আমি মনে করি মাহফিলটা সফল কিন্তু হাজার হাজার মানুষ হলো কেউ কিছু শিখল না কেউ তার জীবনে কোনো আমল করলো না কেউ তার জীবনকে পরিবর্তন করলো না তখন ওই মাহফিলটাকে আমি সফল মাহফিল মনে করব না কারণ সফল মাহফিল তো ওটা যেখান থেকে মানুষ কিছু শিখে আমল করতে পারে ঠিক কিনা তিনটা আমল আল্লাহর হাবিব তাকে শিক্ষা দিলেন এই তিনটা আমল যদি করা হয় আল্লাহ সুবাহান হওয়া তার সন্তানকে রাত্রি ফোরাবার আগে পাঠিয়ে দেবেন এটা আবার কে বলেছেন যেন তেন মানুষ বলেন নাই বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আচ্ছা বলেন আপনার আমার কথা সত্য হতে পারে মিথ্যা হতে পারে কিন্তু রাসুলের কথা কি মিথ্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে না এখানে কেউ থাকলে আমাকে আর একটু চা দিতে পারে এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে প্রিয় ভাইয়ের আমার এখন আমাদের ফোকাস পয়েন্ট থাকবে এই তিনটা আমল কি তবে আমলগুলো কঠিন না কিন্তু খুবই ছোট্ট সহজ এবং ছোট্ট আমল এবং শেষে একটা ছোট্ট দোয়া এবং আমার বিশ্বাস দোয়াটাও আপনার অধিকাংশ মানুষ হয়তো পারেন আমি জাস্ট একটু মনে করিয়ে দেব আপনাদেরকে আল্লাহর হাবিব বলে নাও বিন মালিক এক নাম্বার আমল হচ্ছে ফসবির অর্থাৎ তুমি ধৈর্য ধারণ করবা এটাই একটা আমল ও আউন মালে তুমি ভেঙ্গে পড়বা না হা হতাশ করবা না বিপদে পড়লে সবার আগে যেটা করতে হবে সেটাই হচ্ছে ধৈর্য ধরতে হবে আর আমার দেশের মানুষের মধ্যে এই ধৈর্যটাই সবচেয়ে কম ঠিক না বিপদে পড়লে আর মাথা ঠিক থাকে না তখন আর মানুষজন চিনে না যা আসে মুখে তাই বলে ধৈর্য হারাই ফেলে অথচ আমার আল্লাহ বলেছেন যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের সাথে আছেন কে আমার দেশের মানুষ বিপদে পড়লে আর ধৈর্য ঠিক রাখতে পারে না অথচ বিপদেই মূলত ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয় বিপদে পড়লে আপনি হাও দাস করবেন না ভেঙে পড়বেন না দেখা যায় সারা বছর ভালো থাকে হঠাৎ একদিন একটু জ্বর হয়েছে ওই একদিনের জ্বরের কারণে ওই আল্লাহ বান্দা আল্লাহকে দোষারোপ করে করে বলে আল্লাহ জ্বর মোদয় মানে সারার কারণে চোখে দেখে না অথচ জ্বর তো তার হয়েছে মাত্র একদিন এই জন্য মুসলমান জবাব দেন বিপদে পড়লে এক নাম্বার আমল হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা এক নাম্বার আমল কি করা নাকি চিল্লা চিল্লি করা হাহুতাস করা আপনি চিল্লা চিল্লি করলে সমাধান হবে হাহুতাস করলে সমাধান হবে এটা বোঝে না মানুষ বিপদে পড়লে এক নাম্বার আমলই হচ্ছে ধৈর্য ধরতে হবে আমল কিন্তু খুবই সহজ আমলটা শুনতে সহজ কিন্তু আসলে বিপদে পড়লে ধৈর্য ধরাটা কঠিন ঠিক না বিপদে পড়লে মূলত ধৈর্য ধরাটাই কঠিন হয়ে যায় আউবিন মালিক বলল ইয়ারাসুর আল্লাহ 
এক নাম্বার আমল আমি গ্রহণ করলাম আমাকে দুই নাম্বার আমল দেন আল্লাহর হাবিব বলে নাও বিন মালিক তোমার জন্য দুই নাম্বার আমল হচ্ছে আল্লাহর উপরে ভরসা করবা কার উপরে এই জন্য বিপদে যখন পড়বেন সবার আগে ধৈর্য ধরবেন দুই নাম্বারে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আপনার দল আপনার নেতা না আপনার টাকা আপনার ক্ষমতা না আপনাকে ভরসা করতে হবে কার উপরে আমার দেশের মানুষ অনেকে নিজের দলের উপরে ভরসা করে বসে থাকে দল আমারে বাঁচাবে নিজের নেতার উপরে নেতা আমারে বাঁচাবে ও ভাই আমার তোমার নেতা তো বিপদে পড়লে তুমি বিপদে পড়লে আর নেতার নাম গন্ধ পাবা না দুনিয়ার মানুষ বড় স্বার্থপর ততক্ষণ তোমার কাজে আসবে যতক্ষণ ওই মানুষটার সাথে তোমার স্বার্থ আছে যদি দেখা যায় স্বার্থ নাই ওই মানুষটা আবার তোমার সাথে নাই এজন্য বিপদে যখন পড়া হবে সবার আগে ভরসা করতে হবে কার উপরে এজন্য আল্লাহ কোরআনে আমাদের দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আমাদের বাবা ইব্রাহিম খালিল যখন আগুনে পড়েছিল আগুনে পড়ার পরে সবার আগে তিনি ভরসা করেছিলেন কার উপরে এজন্য আমরাও ভরসা করব কার উপরে আচ্ছা আমল কয়টা হলো দেখি মনে আছে কিনা এক নাম্বারটা বলেন মার্শাল এক নাম্বারটা কি দুই নাম্বার কার উপরে ভরসা আল্লাহর উপরে ভরসা আল্লাহর হাবিব বিন মালিক এই দুইটা মুখস্থ করেছ বলে জি তাহলে এবার তিন নাম্বারটা শোনো তিন নাম্বার আমলটি হচ্ছে একটা দোয়া এ দোয়াটা তুমি পড়বা আউফ বিন মালিক বলে জি বলেন দেখেন শেখাচ্ছেন কে শেখাচ্ছেন কিন্তু রাসুল আমি না শিখাচ্ছেন রাসুল আপনি রাসুলের আমল শিখছেন এই আমলটা ওয়াল্লাহি আল্লাহর কসম যদি বিশ্বাস করে করেন অবশ্যই আপনার সমস্যার সমাধান হবেই হবেই হবে কিন্তু আমার দেশের মানুষের দোয়ার পরে কাজ হয় না কেন জানেন কারণ ওই দোয়া বা ওই আমলের উপরে তার খুব একটা বিশ্বাসই থাকে না সব আমল কাজ করবে তখন যখন আপনার বিশ্বাসটা হবে আবু বকর সিদ্দিকের মতো আপনার তো ইমানের মধ্যেই ভেজাল আপনার ইমানের মধ্যে গালাত বিশ্বাস যদি হয় নরবরে তাহলে ওই নরবরে ঠুনকো বিশ্বাস দ্বারা আপনি ফল পাবেন না সাহাবাই কেরাম যেটা শুনতেন ভেতর থেকে আগে বিশ্বাসটাকে মজবুত করতেন এই জন্য সব আমল কাজ করবে তখন যখন আপনার ইমান হবে মজবুত বিশ্বাস করে করবেন আল্লাহর হাবিব বলে নাও বিন মালিক তোমার জন্য তিন নাম্বার আমল হচ্ছে তুমি এবং তোমার স্ত্রী তোমরা একটা দোয়া পড়বা সেটা হচ্ছে আলী লাদিম এখানে লাগানো দরকার নাই এই হাদিসে আল্লাহর হাবিব বললেন এই ছোট্ট দোয়াটা আপনাদের অনেকের জানা আছে না নাই নাকি আজকে যেমন প্রথম শুনছেন পড়েন তাহলে আমার সাথে পড়েন এই দোয়াটার বড় দাম এই দোয়াটার বড় দাম আপনি যদি ঘর থেকে যখন বের হবেন কোথাও যাওয়ার জন্য আপনি ঢাকায় যাবেন বা কোথাও যাবেন সফরে যাবেন দূরের পথ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আপনি বলবেন আল্লাহর হাবিব বলেন কোন মমিন যদি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়াটা পরে নেয় ওই মমিন ঘরে ফেরা ডাক পর্যন্ত রহমতের ফেরেস্তা দিয়ে আল্লাহ তালা তাকে গাড় দিয়ে রাখে বাহিরের বিপদে আপনি পড়বেন না এই দোয়াটা পড়বেন আল্লাহর হাবিব একদিন এক সাহাবিকে পেছনে করে যাচ্ছিলেন ওই সাহাবির নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ 
আল্লাহর হাবিব হঠাৎ বললেন আলা আদুল লুকানা কালিমাতিন মিন কানসিন মিন কোন উযিল জান্নাত তাফসীর ইবনে কাসির এসেছে ও আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আমি কি তোমাকে এমন একটা দোয়া শিখিয়ে দেব যে দোয়াটা পড়লে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ধনভান্ডার তোমাকে দান করবেন আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস বললেন অবশ্যই শিখিয়ে দেন আল্লাহর হাবিব বললেন আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস শোনো তুমি যদি বেশি করে পড়ো এই দোয়াটা যদি তুমি বেশি করে পড়ো জান্নাতের ধনভান্ডারের মধ্য থেকে একটা দামি ধনভান্ডার তোমাকে দান করে দেবে তোমাকে দান করে দেবেন আউফ বিন মালিক হাবিব দোয়া শিখে দিলেন मने थे पाल एक नम्बर की मार्शालम्बर हाँ आल्ला भरोसा तीन नम्बर शुरू कर मध्य रखले चलो ना बर बाड़ीतेमल कर এই তিনটি আমল যেটা বললাম হাদিস থেকে এই তিনটা আমল আপনারাও করবেন এখন করলে কত দ্রুত ফল পাবেন সেটা আগে আউবিন মালিকের ঘটনা থেকে দেখেন আউবিন মালিক রাজি আল্লাহ বাড়িতে চলে গেলেন বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে বললেন স্ত্রী আল্লাহর হামিম বলেছেন তিনটা আমল শিক্ষা দিয়েছেন তিনটা আমলের প্রথমটা হচ্ছে ধৈর্য ধরতে হবে দুই নাম্বার আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে আর তিন নাম্বার তোমাকে আমাকে বেশি করে পড়তে হবে বলে দিয়েছেন এই তিনটা আমল যদি আমরা কন্টিনিউ করতে পারি তাহলে আজকে রাত শেষ হবার আগেই নাকি আমাদের সন্তান আমাদের ঘরে ফিরে আসবে সুমানলা বললেন না এবার শুরু হলো আমল করা আমরা তো শুধু আমল নেই হুজুর খুব কষ্টে আছি একটু দোয়া করে দেন হুজুরের দোয়া চাইতে আপনার নিজের জন্য আপনার নিজের দোয়া বেশি কার্যকর শুধু আমার দোয়া করতে বলবেন কেন আপনি হুজুর একটু মা বাবার জন্য দোয়া করেন আরে আমি তো করবই ইমাম হিসাবে আমার তো দায়িত্বই আমার মুসল্লির জন্য দোয়া করা বক্তা হিসাবে তো আমার দায়িত্বই আমার শ্রোতাদের জন্য দোয়া করা এটা তো আম দায়িত্ব এটা স্পেশাল না এটা খাস না এটা আম কিন্তু আপনার জন্য নিজের দোয়া করা বেশি উত্তম আপনার নিজের জন্য নিজের বাবা মার জন্য আপনি নিজে দোয়া করবেন এটা বেশি উত্তম আপনি যখন আপনার বাবা মার জন্য আমার দোয়া করাইতে দিবেন দোয়া করার জন্য আপনার বাড়িতে নিবেন এমনিতেই নিবেন নাকি কিছু হাতে তোফা দিবেন বলেন কিছু একটা তো দিবেন হাতের মধ্যে এবং আমি তো দোয়াটা ওই মাপেই করব। যে লোক আমারে দিবে পাঁচশো তার বাপের জন্য দেওয়া হবে দেড় মিনিট যে লোকের পয়সা বেশি দিতে পারবে পাঁচ হাজার তার বাপের জন্য দেওয়া হবে আধা ঘন্টা ঠিক কিনা তো এই দোয়া তো কিনে নিছেন আপনি এর চাইতে তো ভালো ছিল নিজের বাবার কবরের সামনে যদি নিজে দু ফুটা চোখের পানি ঝরিয়ে আল্লাহ দরবারে দোয়া করতে পারতেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন কোন সন্তান যদি জীবনে গুনাগুলো মাফ করে দেয় এজন্য হুজুরের কাছে দোয়া চাইবেন অবশ্যই চাইবেন এটা খারাপ না চাইবেন আপনার পিতা মাতার জন্য চাইবেন তবে উত্তম হবে আপনি নিজে ও নিজের জন্য দোয়া করা নয়তো আপনি যদি আমার বলেন হুজুর আমার বাবার জন্য দোয়া করেন এই নেন দুই হাজার দুই হাজার তো আমার লাভ হইলই এরপরে আমি যখন দোয়া করি আমি দোয়ার মধ্যে আমি কোন দোয়া পড়ব রব্বির হাম হোমা কামা রব্বায়ানি নাকি অন্য কোন দোয়া আছে 
নাকি মঙ্গল গ্রহ থেকে কোনো দোয়া বানায় আসব দোয়া তো এটাই এ দোয়া কি আপনি পারেন না কথা বলেন এই যে দোয়াটা এবার আপনি আমারে পড়তে বলাইলেন এতে একটা সুন্দর ব্যাপার হয়েছে কারণ দোয়াটার অর্থ আগে বোঝেন রব্বির হাম হোমা কেমা রব্বায়ানি সাগির মানে হচ্ছে আয় আমার রব আমার পিতা মাতা যেমন ছোট্টবেলায় আমার প্রতি দয়া করেছে রহম করেছে তুমিও আমার পিতা মাতার প্রতি দয়া করে তাদেরকে মাফ করে দাও সোহানা কয় না পাপলি ভালো করে বোঝেন আমি কি বললাম আমার পিতা মাতা ছোট্টবেলায় যেভাবে আমার উপর দয়া করেছে তুমিও আমার পিতা মাতার উপর দয়া করে তাদের জীবনে গুণাগুলো মাফ করে দাও আমি তো আমার বাপ মার জন্য দয়া করলাম আপনার বাপ মা আসলো কই খাইলামও আমি টাকাও নিলাম আমি দোয়াও আমার বাপের জন্যই আপনি মাঝখান দিয়ে ফাও আমি তো কই নাই আল্লাহ যে এবারটা খাওয়াইছি আর টাকা দিছে ওর বাপরে মাফ করো যদি বলি তাইলে হ্যাঁ আপনার বাপ আমার জন্য হবে কিন্তু আমি যদি শুধু বলি রব্বের হাম হোমা কামা রব্বানি সাগেরা এই দোয়ার অর্থই তো নিজের জন্য এটা আপনার জন্য না এই দোয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আমার পিতা মাতা যেমন আমার কষ্ট করে লালন পালন করেছে তুমি আমার পিতা মাতারা জীবনে গুলাগুলো মাফ করে দাও আপনার বাবা মা আসলো কই সাধারণ মানুষ তো বুঝে না খালি কয় আমি না আমি না আমিন হুজুরের টাকাও হুজুরের দোয়াও হুজুরের লাভ সব খাওয়াও হুজুরের না তো হুজুরের দুইটা পয়সা দিলে কি খুব কষ্ট হয় নাকি মিয়া আপনারা মা সাল্লাহ এই সাবকন্টিনেন্টে যারা থাকে বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ ইমামদেরকে তারা গোলাম বানায় রাখে ইমাম সাহেবের কিছু পয়সা হয়েছে ইমাম সাহেব এখন একটু ভালো অবস্থায় আছে এটা অনেক মুসল্লি সহ্য হয় না আছে না নাই সহ্য হয় না অথচ আপনার ইমাম যদি ভালো অবস্থায় থাকে আপনি যদি মুমিন হন আপনার এটা গর্বের বিষয় যেন আমার ইমাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো অবস্থায় আছে আপনার ইমাম যদি ভালো অবস্থায় থাকে তাকে দেখে সমাজের দশটা মানুষ তাদের সন্তানকে পরবর্তীতে ইমাম বানাতে চাইবে আর ইমামরে যদি বানায় রাখেন ফকিননি তাহলে সমাজের সচেতন মানুষ জীবনে কোনো দিন পরবর্তীতে আর তাদের সন্তানকে ইমাম বানাতে চাইবে না এই জন্য ইমামকে ভালো মর্যাদায় রাখতে হবে ইমামকে ভালো উপযুক্ত সম্মানই দিতে হবে যেন ইমাম সাহেবের দাওয়াত খাওয়ায় পয়সা নিতে না হয় যেন ইমাম সাহেবের মিলাদ পড়ায় পয়সা উঠাইতে না হয় ইমাম সাহেবের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে পয়সা চাইতে না হয় এটা ইমামের মর্যাদার ব্যাপার আপনি তার পেছনে নামাজ পড়ছেন ওই লোকটা আপনার নেতা আর তারে আপনি বানায় রাখছেন গোলাম এই মেন্টালিটি এটা খুব ঘৃত মেন্টালিটি ইমাম কি ইমামের মর্যাদায় রাখবেন বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় ইমাম সাহেবের বেতন কত হুজুর সাড়ে তিন হাজার তিন বছর আগে পাঁচশো টাকা বাড়াইছে এর আগে তিন হাজার ছিল সাড়ে তিন হাজার বেতন এরপরেও ছয় মাস বাকি চিন্তা করেন অথচ বর্তমান সময়ে একটা রিক্সাওয়ালাও দৈনিক ফালায় সরায় পাঁচশো টাকা এমনি তার থাকে ঠিক কি না যে আপনাদের এখানে যে মাটি কাটে রোজ তারে কি বলে কামলা এই কামলার ইনকামও অনেক সময় দেখা যায় ইমামের চেয়ে বেশি হয়ে যায় ইমাম সাহেবকে এত কষ্ট কেন দিবেন আপনি ইমাম সাহেবকে কেন আরেকজনের কাছে গিয়ে হাত পাততে হবে ইমামকে যদি আপনি উপযুক্ত মূল্যায়ন করেন তাহলে আপনার ইমাম আপনার সমাজে মাথা উঁচু করে থাকবে কোরআন সন্ধ্যার হক কথাগুলো অকপটে বলতে পারবে আর যদি ইমাম সাহেবরে আপনি চাপ দিয়ে রাখেন কষ্ট দিয়ে রাখেন তাহলে ইমাম সাহেব আপনাকে উপযুক্ত দিনের হক কথাটা আপনার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না সে চিন্তা করবে আরে কথাটা বললে তো আমার চাকরিটা চলে যাবে আমি কি খাবো কি করব না করব এটা ঠিক না আপনি আরো বিশ্বে গিয়ে দেখেন আল্লাহ তালা কয়েকটা দেশ এ কোরআনের জন্য আমাকে সফর করিয়েছেন পৃথিবীর কয়েকটা দেশ সেখানে আমি দেখেছি আরো বিশ্বের যারা ইমাম তারা এক একটা মন্ত্রীর মর্যাদা পায় শুনলে অবাক লাগবে কিন্তু আপনি গিয়ে দেখেন অ্যাটলিস্ট সৌদি আরবে অন্তত গিয়ে দেখেন ইমামের সাথে আপনি হাতে মিলাইতে পারবেন না আপনি কোথাকার কে আপনি ইমামের ধারে কাছে আসতে পারবেন না ইমাম যখন আসে তার সাথে তার সিকিউরিটি গার্ড আসে ফোর্স আসে কাবা শরীফের ইমাম দেখেন নাই যখন খুদবা দেয় ডাইনি বাইমে পুলিশ এভাবে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের মতো যদু মধু কদু ইমাম না এই জন্যই তাদের নামাজগুলো সুন্দর হয় তাদের আমলগুলো সুন্দর হয় আপনি যদি চান আপনার নামাজটা সুন্দর হোক 
আপনার আপনার পুরো আখেরাতের দায়িত্ব যেই লোকটা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে সামনে ওই লোকটার আপনি গোলাম বানায় রাখতেছেন কষ্টকর বিষয় এজন্য ইমামকে উপযুক্ত মূল্যায়ন করার দরকার আছে না নাই ইমামের ভালো কিন্তু অনেকের সহ্য হয় অনেকের হয় না কিন্তু এটা আমি জানি আমি এক জায়গায় নামাজ পড়াতাম আগে আমি তো খতিব শুধু জুমাটা পড়াই তা আমার মসজিদের ইমাম বেচারা মসজিদের নিচে একটা দোকান দিছে ওই আতর টুপি তসবি কিতাবাদির দোকান মসজিদের কাছে আবার এইসব দোকান ভালো চলে আলহামদুলিল্লাহ ইমাম সাহেবের ব্যবসায় বরকত হয়ে গেছে ইমাম সাহেব তার ব্যবসা থেকে এত পরিমাণ লাভ অর্জন করেছে প্রত্যেক মাসে এখন মসজিদের ওই চার পাঁচ হাজার টাকা তার না নিলেও হয় হঠাৎ সভাপতি সাহেব দেখলো কি রে ইমাম সাহেব দেখি আর আগের মতো আমার পিছনে টাকার জন্য ঘুরঘুর করে না আমার দেখলে দেখি আর দাঁড়ায় না সালাম টালাম ঠিক মতো দেয় না আমি সামনে দিয়ে দুইবার হাইটা যাই পরীক্ষা করি টাকা হতো না আগে তো দেখলি সালাম দিয়ে দাঁড়ায় যাই তো আমার জুতাটা টাইনা দিত নম নম করতো এখন দেখি ইমাম সাহেব আগের মতো আমার আর ভক্তি শ্রদ্ধা করে না কি ব্যাপার খোঁজ নিয়ে দেখি ইমাম সাহেবের ব্যবসায় লাভ বেশি হয় এখন মসজিদের পাঁচ হাজার টাকার জন্য সভাপতির পেছনে ঘটতে হয় না এবার সভাপতি সাহেব ইমাম সাহেবরে বলে হজুর এই যে দোকান একটা দিয়ে বসছেন মহিলা দোকান মহিলা ক্রেতা অনেক সময় দেখি আপনার কাছে আসে এই মহিলা যে কিনতে আসে আপনার দোকানে মহিলাদের কাছে জিনিস বেসা যায় যাচ্ছে তো এবার মাসলা শুরু হয়ে গেছে অর্থাৎ ইমামের ভালো আর ভাল লাগে না এই যে মহিলা দোকানে আসে বেসা বিক্রি যায় তো অর্থাৎ ইমামের ভালো দেখলে একটার পর একটা ইমাম ক্যাটকাবার জন্য ফোন দিয়ে আটে সমাজের মধ্যে এরকমের কিছু মোনাফিক মার্গে মানুষ আছে না নাই অথচ আপনার ইমামকে যদি ভালো অবস্থায় দেখে আপনার মনে আনন্দিত হয় তখন বুঝবেন আপনার সম্মান আছে ইমামের প্রতি ইসলামের প্রতি যদি ইমামের ভালো দেখে ভেতরে কষ্ট হয় তাহলে বুঝবেন ভেতরে মোনাফিকি ঢুকে গেছে আমার ভাইরে যেটা বলছিলাম স্ত্রী পড়ছে দুজনেই পড়ছে হঠাৎ করে দেখা গেল মরুভূমির এক কোনায় ছেলে সালিমকে কাফেরা বন্দি করে রেখেছে কেমন বন্দি পা বেঁধে রেখেছে হাতটাও পেছন মোড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছে হাত বন্দি হাত বাধা পাও বাধা সালিম বলে হঠাৎ করে আমি দেখলাম আমার হাতের বাঁধনটা কে যেন পেছন থেকে আস্তে আস্তে করে খুলে দিচ্ছে কিন্তু পেছনে কারণে দেখা যায় না সুমালা কইলেন না ওই যে মা বাবা দোয়া করে মা বাবার দোয়ার বরক তাল্লা এখানে লাগিয়ে দেয় সুভাব কি যেন আস্তে আস্তে হাতের বাঁধনটা খুলে দিচ্ছে সালিম বলছে আপনাদের যে দোয়া যিনি করবেন হজরত এসেছেন কে যেন আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দিচ্ছে সালিম রদি আল্লাহ বলেন আমি এরপরে উঠে পায়ের বাঁধনটা নিজে নিজে খুললাম এবার আমার হাতও খালি আমার পাও খালি এবার আমি আস্তে করে আমার তাবুর পর্দাটা সরালাম তাবুর পর্দাটা সরিয়ে আমি যখন উকি দিয়ে বাহিরের অবস্থা দেখতে চেষ্টা করলাম আমি দেখলাম বাহিরে আমাকে যারা ধরেছিল কাফেরের দল তারা সারাব পান করে মদ্য পান করে বেহোশ হয়ে পড়ে আছে সবাই সবাই মদ্য পান করে বেহোশ হয়ে পড়ে আছে আমি এবার তাদেরকে ক্রস করে যেতে শুরু করলাম তবে ভয় পাচ্ছিলাম না জানি তাদের কেউ আবার জেগে যায় এটা কি করো আলোচনা করার সময় বা স্থান আমি আর কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি আপনাদের মেহমানকে নিয়ে আসেন ছেলে সালিম বলে আমি দেখলাম 
কাফেররা মদ পান করে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে আর কেউ যখন মদ পান করে বেহুশ হয়ে যায় যে লোকটা সাধারণত ঘুমিয়ে থাকে ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম ভাঙানো সম্ভব কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মাতাল যে হয় ওই মাতাল রে নেশার রেশ কাটার আগে জুতা দিয়া বাইরে এলো উঠে না ঠিক কিনা তো সব তো মাতাল হয়ে গেছে कारण एकजुन एक छागल एक छागल नहीं बाड़ी मध्य रखे कथाएं দিনেও মাঠে রাতেও মাঠে শুধু তাদেরকে পাহারা দেওয়ার জন্য একজন দুজন রাখাল থাকতো সালিম বলে দেখে বিরাট ছাগলের পাল আবার দেখে ছাগলের পালের পেছনে বিরাট একটা উটের পাল সালিম এবার চিন্তা করলো এই কাফরেরা আমার তিনটা দিন বন্দি করে রেখেছে আমি যদি না যাই তাহলে আমার ঘরে খাবার যায় না আমি পরিবারের একমাত্র উপার্জন অক্ষম ব্যক্তি এখন এই সময়ে আমার পরিবার তো না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে আবার আমি গিয়ে কাজকর্ম শুরু করে খাবার ব্যবস্থা করতেও তো সময় লাগবে তার চাইতে ভালো এখান থেকে একটা ছাগল ধরে বাড়ি নিয়ে যাই যেহেতু তিন দিন আমার বন্দি করে রাখছে তারা এই চিন্তা করে সালিম নদী আল্লাহ হয়ে একটা ছাগলকে নিবেন আবার চিন্তা করলেন না রে বাবা ছাগল টানাটানি করে আবার বিপদ ডাকার দরকার নাই ছাগল রে যদি আমি এখন টানাটানি করি আর ছাগল যদি ম্যা ম্যা করে চিৎকার দেয় তাহলে দেখা যাবে ছাগলের চিৎকারে হয়তো আবার কারো না করো নেশা কাইটাও যাইতে পারে উইঠে আবার ধরা খাবো কারণ ছাগল হচ্ছে এমন বেয়ারা প্রাণী ছাগল রে যদি আপনি সামনে টানেন ছাগল যাবে কোন দিকে আবার যদি টানে টানেন যাবে কোন দিকে एक दिखे टाले आक दिखे जा सामने दिखे रसिदा टन दीबें पा गा मटर मध्य गाईते बसा रखे जाम ना कि कर भी ठीक है ना एम घर तेरा कारण अल्लाह तला दुनिया सब नबी ये के मानुषर दायित्व देवार आगे छागल दायित्व दिए हादिस एक दिन एक जन सहबी बोलें आपनी ओके छागल दायित्व पालन कर ना कि আল্লাহর হাবিব বললেন আল্লাহ জমিনে এমন কোন নবী পাঠায় নাই যে নবীকে আগে ছাগলের রাখল না বানিয়েছেন আগে ছাগলের রাখাল বানিয়েছেন তারপরে মানুষের দায়িত্ব দিয়েছেন দুনিয়ার সব নবীরাই আগে ছিল ছাগলের রাখাল আর ছাগলের রাখাল হওয়ার জন্য ধৈর্যের দরকার আছে না নাই দেখবেন ধৈর্যহীন মানুষ সে কিন্তু ছাগলের রাখাল হইতে পারবে না হয়তো ছাগল মরবে না তো সে মরবে কারণ ছাগল পালতে আমাদের সমাজে তো একটা কথাও আছে ছাগল পালে আপনারাও বলেন এটা না অবশ্যই এটা বলা ঠিক না কারণ ছাগল পালাটাও কিন্তু নবীর আসলে শুন না আচ্ছা আপনাদের এখানে কেউ ছাগল পালেন কে পালেন দেখি আটটা দেখি মাসাল্লাহ অনেকেই পালেন আলহামদুলিল্লাহ এই যে এই যারা পালছেন অন্তত তারা কিন্তু নবীদের একটা সন্ন্যাহ পালন করছেন কারণ দুনিয়ার সব নবীরা ছাগল পেলেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমি এই কোরবানির আগের কোরবানিতে চিন্তা করলাম এই হাদিসগুলো পরে যে সব হাদিস তো মোটামুটি আমল করার চেষ্টা করি একটু এই হাদিসটা আমল করি ছাগল আমিও পালব বেশি দিন তো পালার উপায় নাই ঢাকায় ফ্লান বাসায় থাকতে হয় কি করা যায় কোরবানির এক মাস আগে ছাগল দুইটা কিনে নিলাম আপনাদের এখানে একটা জায়গা আছে কালামপুর কালামপুর হাট হয় ওখান থেকে বৃহস্পতিবার ছাগল দুইটা কিনে নিয়ে গেছে তো এরপরে এই দুই ছাগল আমার এমন ভোগানি ভোগাইছে আমি শুধু তাহার দুধ পড়তাম আর দোয়া করতাম আল্লাহ তাড়াতাড়ি কোরবানি নিটাই না দাও এত কষ্ট দিছে পোরা আসলেই পাগল বানায় ছেড়ে দিস এত কষ্ট দিছে কোরবানি করে অবশেষে বাঁচছি চিন্তা করলাম যা অন্তত জীবনে একটা সুন্নত এক মাসের জন্য হইলো পালন করছি মোটামুটি এই সুন্নতির দিকে আর পানা বাড়াইলেও হবে এত কষ্ট দিয়েছে তবে আপনাদের যেহেতু এখানে পরিবেশ আছে আপনারা চাইলে পালতে পারেন 
মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা সাকলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন নবুয়তের আগে একটা দুইটা বছর না টানা 10 বছর নবী মুসা আলাইহিস সালাম সুয়াইব নবীর সাকলের রাখাল ছিলেন মাদিয়ানে 10 বছর সাকলের রাখাল গিরি করেন চিন্তা করা যায় তা আবার মুসার মত নবী মুসা কেমন নবী বলেন উনি কি রাগী নবী না ঠান্ডা হ্যাঁ ওনার রাগ কমিয়ে ধৈর্য বাড়ানোর জন্যই আল্লাহ রে সাকলের রাখাল বানিয়েছে কারণ ইতিহাস তো বলার সময় নাই তবে এক মিনিটে বলি সেটা হচ্ছে মুসা আলাইহিস সালাম একদিন ফেরাউনের এক বাবুরচি ছিল ওই বাবুর চিরে প্রতিমন্দে ঝগড়া লাগছে আরেক লোকের সাথে নবী মুসা রাগ উঠে গেছে এক থাপ্পরে ওই বাবুরচি মরে গেছে আমরা তো বলি এক থাপ্পরে কি করব কথা কোন এক থাপ্পরে দাঁত ফালাই দেব তাও তো ফালাই তো কোনোদিন কারোটা পারি না কিন্তু মুসার হাতে কি শক্তি আমি তো চিন্তা করি ইতিহাসটা পরে এক থাপ্পরে দাঁত তো ভালো মানে এই ভালোস কি থাপ্পর একটা দেশে চিন্তা করেন তো এরকম শক্তিশালী এখন থাপ্পর দিয়ে মাইরা ফেরানোর পর তো অবস্থা খারাপ আল্লাহ বলে মুসা তাড়াতাড়ি মিশর ত্যাগ করো মাদিয়ানে চলে যাও মুসা আলাইহিস সালাম মাদিয়ানের দিকে চলে গেলেন দশটা বছর তিনি মাদিয়ানে ছিলেন দশ বছর পরে আবার আসছেন এই যে দশ বছর একজন নবী মুসার জীবনের দশটা বছর আল্লাহ তারা তাকে ছাগলের রাখাল বানিয়েছিলেন চিন্তা করা যায় কারণ আল্লাহ বুঝতে পেরেছেন এই নবী যে রাগ থাপ্পরের চোটে মানুষ মেরা ফেলতেছে এই অবস্থায় যদি তারে নবুয়াত দিয়ে দেই এ তো উম্মত পিটা মেরা ফেলবে এই জন্য তার রাগটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এট ফার্স্ট ধৈর্য ট্রেনিং দিতে হবে আর ট্রেনিং কিভাবে দিবে আল্লাহ তাআলা ছাগলের রাখাল বানায় দিবে সুবহানাল্লাহ বলেন একদিন মুসা আল নবী আল্লাহর কাছে বলে আল্লাহ আমার জীবনের কোন কাজটা আপনার খুব পছন্দ হয়েছে যেটার জন্য আপনি আমাকে নবুয়াত দিয়েছেন আল্লাহ বলে মোসা তোমার মনে আছে সাহেব নবীর ছাগল চড়ার ছেলে একদিন তুমি তোমার পাল থেকে একটা ছাগল দৌড়ায় চলে যাচ্ছে একবার জানে যায় একবার বামে যায় তুমি কন্ট্রোল করতে পারছো না কন্ট্রোল করতে পারছো না ঘেমে যাচ্ছ হঠাৎ করে অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্টে ছাগলটায় তুমি ধরছো তোমার যে রাগ ধরেই একটা আসার দিবে এটা মনে করছো আসার দিতে গিয়েও তুমি কেন যেন আসারটা দিলে না বুকের সাথে জড়িয়ে ছাগলের কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল আহারে ছাগল তুই নিজেও কষ্ট পাইলে আমারও কষ্ট দিলে এটা বলে ছাগলটাকে তুমি ক্ষমা করে দিলে কষ্ট দিলা না ওই দিন পরে আমি বুঝেছিলাম তোমার মাঝে ধৈর্যের ট্রেনিং ঢুকে গেছে এরপরেই আমি আল্লাহ তালা তোমাকে নবুয়াত দিয়েছি এজন্য ছাগল পালন এটা নবীদের সুন্নাহ রাসূল বলেন মা বাসাল্লাহু নবিয়্যান ইল্লা রাল গালাম দুনিয়াতে এমন কোন নবী আসে নাই যাকে আল্লাহ তালা আগে ছাগলের রাখাল বানান নাই সব নবীকে বানিয়েছেন তাউব বিন মালিকের ছেলে সালিম विपरीत सम्मानित मोहतारा मेल मुकार्रामी पड़े আমরা আর দু এক মিনিট আমি আলোচনাটা শেষ করে এরপরে আমরা একসাথে মন আজাদ দিয়ে সবাই একসাথে বাড়ি ফিরবেন হিংসা আল্লাহ সালিম রাজি আল্লাহ আনহু শুধু কপালে হাত রেখে বল শুধু বলল আমার সাথে বাড়ি চল এটা বলে তিনি বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে তিনি ছাগলকে জোরাজোরি করলেন না আচ্ছা ভাই বলেন আপনি যদি কোনো ছাগলের কপালে হাত রেখে বলেন আমার সাথে বাড়ি চল ছাগল কি যাবে যাবে সালিম রদি আল্লাহ আনহ বাড়ি ফিরে গেলেন তখনও মসজিদে নববী থেকে বেলা লাজন দেয় নাই অর্থাৎ রাত শেষ হয় নাই সালিম রদি আল্লাহ আনহ বাড়িতে গিয়ে দরজায় ন করলেন ভেতর থেকে বাবা বিন মালেক আল্লাহ যাই দরজা খুলে দিলেন দরজা খুলে তাকিয়ে দেখে আর কেউ না আমাদের পুত্র সালিম বাড়ি ফিরে এসেছে সালিম বাড়ি ফিরে আসার পর পরে এই মসজিদে নববী থেকে বেলালে রাজান হয়েছে আউফ বিন মালিক বলল ও বিবি দেখে যাও যে তিন চামল রাসুল শিখিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহর হাবিব বলেছিলেন যে তিন চামল করলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের সন্তান রাত শেষ সবার পূর্বে ফিরিয়ে দিবেন এই তিনটা আমল করার মধ্য দিয়ে আমাদের সন্তান বেলালে রাজা আনের আগেই আমাদের ঘরে ঢুকে গিয়েছে 
আমার ভাইরা মনে রাখবেন নাউব বিন মালিকের সমস্যা কিন্তু দুইটা ছিল একটা পুত্র বাড়ি নাই আরেকটা গেছিল ঘরে খাবার নাই আউব বিন মালিক তাকে দেখে আমার পুত্র সালিম একা নয় আমার পুত্র সালিমের পেছনে চার হাজার ছাগলের বিরাট একটা পাল দাঁড়িয়ে আছে আবার এই চার হাজার ছাগলের পালের পেছনে একশত উটো দাঁড়িয়ে আছে অবাক হয়ে গিয়েছে আমরা তো পাইলে যা পাই তাই খাওয়া শুরু করি এটা কি হালাল না হারাম বাস বিচার করি না আউমিন মালিক রাজি আল্লাহ এবার মসজিদে নববীতে পুত্র সালিমকে নিয়ে চলে গেল ফজরে নামাজ আদায় করে বলল আল্লাহ যে তিনটে আমল আপনি শিখিয়ে দিয়েছেন এই তিনটে আমল করার পরে আল্লাহ তালা আমার দুটো সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে আমার পুত্রকে ফিরিয়ে দিয়েছে চার হাজার ছাগল এবং একশত উট আমার ছেলের সাথে বাড়িতে চলে এসেছে এই ছাগল এবং উটকে আমরা খেতে পারবো কিনা খাওয়া কি হালাল হবে কিনা আল্লাহর হাবিব বললেন সালিম কিভাবে এনেছ সালিম বলে আমি আর কি করব আমি শুধু বলেছি আমার সাথে বাড়ি চল আমি আর পেছনে ফিরে তাকাই নাই বাড়িতে আসার পরে দেখি সব আমার পেছনে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি চলে এসেছে আল্লাহর হাবিব বললেন সালিম এগুলো মূলত তুমি ক্রয় করে আনো নাই এগুলো মূলত তুমি জোর জবরদস্তি করে আনো নাই জোর জবরদস্তি করে তুমি এতগুলোকে আনতেও পারতা না এগুলো মূলত আল্লাহ তালা এই আমলের বরকতে এ দোয়ার বরকতে হারিয়া স্বরূপ তোমাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে এই জন্য আমাদের এই আয়াতের এই আলোচনা থেকে আমরা যেটা শিখলাম বিপদে যদি আমরা পড়ি মুসিবতে যদি আমরা পড়ি আমরা আমল করব কয়টা আরো জোরে বলেন মনে থাকবে এক নাম্বার সবাই বলেন এক নাম্বার কি দুই নাম্বার তিন নাম্বার লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা এই তিনটা আমল করলে যিনি আমাদের বিপদ মুসিবত দূর করে দিবেন তিনি কে আল্লাহ সুবাহান তালা এই সহজ সাবলীল সুন্দর কথাগুলোর উপরে আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুক বলে আমিন হ্যাঁ দামা ইং দিওয়াল্লাহ আলাই হিতাবাক্কাল তৈরি হরিম আমরা